。李先生，有传言说，您这次代言的所有收入还会拿出来再捐赠几所爱心小学，是真的吗？是的。这是为什么？您已经够有名气了，还用得着在？其实，我是一个农村的孩子，我的父母都是老实巴交的农民，靠在田里刨食养活全家。小时候的我。非常顽皮，学习成绩也不是很好，但我对电影、对功夫却非常感兴趣教训你，我我跟你一个姓，你跟我一个姓，你跟我一个姓，你张扬心里。打开你们的课本，巩固一下我们上节课所学的内容。李卫龙，老师，找我有什么事吗？把我们上节课的成语给大家念一遍。战战克克。叶<笑>超，老师，李卫龙念的对吗？不对，你给大家念一遍。赞赞，克克克克。你们是要下蛋吗？哇，哇这眼睛好酷哦！
。爸，我想去城里去做事儿。去城里做事？你连个地都种不好，你做什么事？你做事？我同学叶超也不是在城里边吗？人家，人家好歹初中毕业了，你呢？哎呀，他爸，孩子二十来岁，就让他出去闯闯呗。孩子就你过来，叫他闯一闯，他有什么能耐？就他那三脚猫的功夫，到哪还不得出洋相？你说你是不是就想让城里把你当猴耍？我可告诉你，咱们李家祖祖辈辈最注重的就是脸面。他爸，实在不行再回来呗。回来？<笑>我一定行。我一定会出去闯出名堂的，不闯出名堂我不回来。我告诉你，种地那是咱们农民的本分。种地，种地像你一样有什么出息啊？我一定要出去。不种地你吃什么？我告诉你，你哪儿也不许去。老实点，给我待着。和你妈岁数都大了，你这一出去，家里地谁来种？哪儿也不许去。为什么要这么多年的积蓄？不要妈，你自己留着。你拿去路上。妈，真的不要妈。妈相信你可以的，儿子。在我妈的劝说下，我爸也终于同意让我去城里做事儿。车到了。在外面要照顾好自己。妈，你放心了，没事的。爸妈，你们就不送了，你们在家里保重身体就好。等我发财回来。大林，我们出发。回去吧，回去吧，回去吧，妈。小子，现在找不到工作，赶紧回去呗。老板，这是我的简历。哎，怎么样，老板？李先生，不要着急。你的心情我们非常理解。不过，我要跟我的上级领导请示一下，才能给你答复。要不这样，你先回去，过两天等我们通知。我住的地方又没有电话，你怎么通知到我？要不这样子吧，我每天来一次。很辛苦的。不辛苦啊，因为我住的地方也离着近。这样子吧，我每天来一趟。不好意思，李先生，我们公司是不会录用你的。为什么呢？因为你的文化程度太低了。嗯，这样子吧，我不要钱，我帮你做事好不好？李先生，别忘了你的包
兄弟你好，你是来找工作的吧？哎，欢迎欢迎，请进请进请进请进请进请进请进。哎呦，兄弟来来来，坐坐坐，辛苦了辛苦了辛苦了，我给你倒杯水啊。哎，好嘞。来来来，兄弟辛苦了辛苦了辛苦了，谢谢。哇，看那个样子是从家里面刚出来的吧？是的，是来找工作吧？对，你想找什么样的工作呢？嗯，只要有事做，有饭吃就可以了。哎呦，你来对了，我们就专门为你介绍好工作的地方。有文凭没有？没有。不过看你这个样子，高大威猛，应该保安不成问题吧？哎，当保安可以哦，我都会功夫的。太好了，现在好多单位委托我们招保安的呀。那个小李啊，昨天下午。委托我们招保安的是不是叫那个什么富群电子厂啊？啊，一会儿你开个那个叫介绍单给兄弟，你放心啦、啊。另外我们呢是靠这个吃饭的，里面可能要有点费用。多少钱？根据你工作性质的话，我们最低是三百块钱一单。我没那么多钱。那你有多少钱呢、啊？不要紧的，放心的。我只有这么多。哎呀，兄弟，不数了，不数了！哎呀，你你这样，我先给你垫两百块钱，等你发工资之后，你一定还给我，没问题的。能上班，我一定还给你。哦，好的，好的。这个是介绍单，上面都有提示的。你下楼直接坐车就去那个单位报到了。我过去就可以上班吗？可以，可以，祝你顺利，祝你顺利！太棒了，太棒了，小伙子，真棒！好的，就这样，就这样。远不远？我没钱，没钱坐车的。下去问吧，这不不这这几块钱几块钱小事情的。好的好的好的，好了，拜拜。哎哎，你好，请问一下这个这个富群电子厂在哪里啊？哦，在前面那里，转个弯就到了。哦，好好，谢谢啊。你好，我叫李威龙，我是成就非凡职业介绍所的杨所长介绍我过来应聘保安工作的。实在抱歉，我们这个岗位已经招满了，让你白跑一趟，抱歉。不可能吧？他们说你们昨天才委托他招聘的。我们这个岗位已经满了，不好意思。我的钱都给他了，他说保证我能在这里上班的。实在对不起，请出去吧。我真的找了好多天找不到工作，你就让我在这上班吧。请出去吧。再不出去，我就叫保安了。老板，老板，你好，你们公司招聘吗？不招。嗯，我不要工资，只要有个地方可以落脚就可以了。跟你说了，不招，不招。给我一次机会嘛。兄弟，下去看看怎么回事。小段。是不是你踢的？是我踢的又怎么样？那那那那你想怎么样？我不想怎么样，我就是看不惯。这小子谁呀？去
，城市的霓虹灯忽明忽暗，不知道淹没了多少悲欢离合。而我也在这忽明忽暗中挣扎。一个又一个不眠的夜晚，使我感念千恩。饥肠辘辘伴着中秋圆月，内心五味杂陈。但我始终相信命运一定会给我一个努力的机会。一次次彷徨地走在城市街头，看着近在咫尺的高楼，却又与我有着遥远的距离。我知道，我只是暂时不属于这里，但为了梦想和父母的期待，无论有多艰难、多困苦，我的决心是，一定要坚强地走下去。夜深了，天当房，地当床。公园的草地便是我的住所，几元的快餐也是我脑海里的想象。饿了，我吃着母亲为我准备的番薯；渴了，喝着街边借来的自来水。望着那深邃的夜空，梦想就像漫天的繁星一样，在我脑海里闪闪发光。
实，在工地上那段时间，我是挺开心的，因为工地上那些工友对我特别的好，根本就没有像在外面找工作那样那么被鄙视和瞧不起。在这里，我也是赚到了头一份工资。那接下来呢？接下来，我觉得我的电影梦在这工地上是无法实现的，所以呢，我还是想辞掉这份工作，出去找一个人多的地方。离我的梦想更近一点来，张哥，喝。张哥，实在不好意思，拍电影呢是我从小的梦想，我一直都想拍电影，但是我觉得在工地上做事儿会耽误太多的时间，我想离开这里。去实现我的梦想，那我得向你告辞了。这杯酒呢，我敬你。我干了，你随意。好，兄弟，我早就知道你的想法。你是个带有梦想的人，在我这里已经不适合你的发展了。希望你能早日实现自己的梦想。来，好，谢谢张哥。吃菜，好酒哎，你们这里招人吗？威龙啊！哎呀，死我了！<笑>你是叶超，叶超，哈哈，太好了，叶超是你啊！真是你啊！你不是在农村吗？你怎么跑这儿来了？真是你啊，叶超！你，你现在，哒哒哒哒，保安，嗯，保安，哎，你出来很多年了吧？出来有三年了。哇，难怪这么多年没看到你。你是来找工作了吧？没事做，现在。没事做。我跟我们保安长非常熟，我现在在那儿说话也是啊，我带你去见见他。我我不去，我自己去。哎呦哎呦，你跟我客气什么呀？进来。哎，队长，我带了一个同乡过来，他是从小和我一起长大的。进来，进来。呃，从小一起长大的，他从小就练武术了，就是来找工作的。嗯，高大威猛。嗯，不错不错，是个干保安的好苗子。我向行政部门申请一下，争取把你留下来。谢谢队长。谢谢队长。好了，就这样吧。你今天就先回去，到时候我让叶超通知你啊。那没事的，队长。没啥事的。那我就先带他回去了啊。那走吧，走走。哎，等一下，来坐坐坐，还有一件事情。坐坐坐，坐坐坐啊！是这样，现在我们公司有一笔三十万的货款，都三年多了，一直都没有收回来，呃，也花了不少冤枉钱。经过这一次呢，老板在高层会议上也说了。谁要是有那个能力把这个三十万要回来，就给谁奖金十万。十万呢、啊？十万。哼，都说重赏之下必有勇夫，就这，这笔货款也没有要回来。现在的情况呢
，老板也不想等了。老板刚才也跟我说了，哪怕这三十万不要了，明天也要再派几个人过去，再跟他去谈谈。威东兄弟，你这么高大威猛，还会武功，要不明天你跟叶超一块去，露露脸，出出气，在老板那里留下一个好印象，到时候当保安的事也可以定了。你看怎么样？哎，队长，你觉得我行吗？你可以的，行，肯定没问题啊。<笑>那太好了，那明天我就跟叶超我们两个先去跟他谈谈，好吧？好，可以，行，那也没啥事了，你们就先回去吧，到时候叫叶超通知你。啊，没事了，队长，没事了，你们回去吧。那我就带他回去了啊。好好好，我俩就走了。就是这个，哇，这楼好高啊！记住我跟你说的话，千万不要忘了，咱不要像一个农村刚出来的人一样，到那儿看到这个好奇，看到那个好奇，摸摸这个，摸摸那个，啊，眼神还有我们的行为要凶一点，今天务必要把这些钱全拿回来。李总，你欠红花的那笔货款，准备什么时候还？前面六七拨人来找过你，你都让他们空手而回。你的办公室装修这么豪华，怎么会没钱呢？难道物业管理处不让你交管理费？楼下那个宝马是你的吧？没钱，你骗谁呀、啊？兄弟。这都是装面子的，公司确实没钱，借的钱也是我求爷爷告奶奶，从朋友那借来的。不瞒你说，回到家里，我还是吃的咸菜泡面的。说什么话呢？啊，比我过得还惨吗？不要说这些，你就告诉我们，今天还还是不还？没钱，我是有心想还，公司没钱。我给你说。今天我们来了，就要必须把钱拿回去。如果不还钱的话，那你就知道后面该怎么办了。李总，你也是个明白人，那些讨债公司的人可不像我们这么好说话。谁来也没钱。哎呦，公子哥，哎哎哎，兄弟，你别走啊你。完了，完了，又犯了个臭脾气。哎，怎么回事，兄弟？你是不是还不知道这位是谁呀、啊？不知道。这位，那是我们公司老大的长子呀，那是从小惯到大，刚从国外回来，想借着这个事儿，哎，长长面子。哼，你倒好。你把他给得罪了，你得罪他就相当于得罪我们我们的老大、哦，得罪我们的老大，那你的日子那就倒霉了。要不，你就去跟他说把这个钱还了啊！要不你就，你就把这这事儿做做绝点，你就不还啊！咱们对着干。你看兄弟，我能不能？先还一部分，还一部分，多少？嗯，一半，十五万。我可当不了这个钱啊！你说还十五万，哎，要不这样，我把我们的公子哥给请回来，你跟他单独聊聊啊。他要是同意，那我就没有意见。好好好，有请。好，那我就把他叫过来。好好好好好，您在这等我一下啊。好好好好好好。哎呀，公子哥，你消消气啊，消消气，消消气。哎，人家已经答应咱们了。兄弟，兄弟，都是我的错。你看，我能不能给你还十五万？不要说十五万了。这样吧，我今天做主。你还二十二万，我给你打三十万的收据
，再给你盖上公司的公章，你看如何？好，就按你说的这样去办。我现在到财务室给你们转账去，你们二位先在这儿等一会儿，我一会儿晚上请你们喝一杯。麻烦你了，麻烦你了，等我、啊。哟，这件事办成了，办成了。我很侥幸啊，好啊，漂亮啊，你都自己都想的不错啊。啊，给哥哥去喝一杯呀！啊，大哥去喝一杯，救命！好喝！啊，大哥救命！救命！救命啊！给哥哥去喝一杯呀！给我大哥去喝一杯，我大哥去喝一杯。哎。你们干嘛了？干嘛了？干嘛了？你们快点放开！关你什么事啊？啊啊啊啊！没事儿，谢谢你。不客气。我马上下班了，要不你在保安室等一下，我等一下送你回去，免得他们过来欺负你。好的，谢谢。啊、哦，你好，我叫窦云芳。我叫李威龙。好厉害，他们，好厉害！哇，好，行，谁呀、啊？你是啊？谁呀、啊？走走走，走啊！这里是电影拍摄现场，不准进来啊！来，哥们，准备，来，快点，快点。还行，一时半会儿认不出来。拿镜子我看看。好，来来，准备啊！哎，导演，可以了吗？好，好，来，拍。好，来。太棒了，好棒，好棒！看，看，看，看，看，看，谁呀、啊？啊，谁？怎么又是你啊？啊！大哥，大哥，你别生气，别生气，他不懂规矩，第一次来。不懂规矩？啊，你今天在捣乱吧？你不在现场，外面黑呀！哎，叫我再把口罩摘下。你叫什么名字？我，我叫李威龙。小李啊，是这样，在我们拍摄现场呢，不能有任何的杂音。这两次叫停呢、啊，给我们剧组造成多大的损失，你知道吗？我我不知道，我第一次来拍电影的现场。你喜欢看电影吗？喜欢，拍电影是我很小时候的一个梦想。这样啊，那如果让你给我们剧组演个角色。可以吗？你你你看我行吗，小张？啊，对，这安排一下，好吧？哦，好，来，哥们儿，哎，抓紧时间，哥们儿准备，来来，哥们儿抓紧时间，快啊，都动起来！文东兄弟，我这池子小。怕是容不下你这条大鱼了，队长，你可别这么说。做明星、拍电影，是我从小一直以来的梦想。不信，你问我兄弟叶超。
啊啊！我还想在老板面前找机会提拔提拔你。上次那个事情干的是真漂亮，你可倒好，拍拍屁股就要去做明星了。威龙从小就想当演员，拍电影，这次机会难得，咱让他出去闯一闯。威龙，咱到那边好好混，啊，争取当个明星。对，我以后跟人吹牛的时候也有料了。是啊，倔好兄弟的吉言，我一定会好好努力。争取做大明星，再就是队长一直以来对我的照顾，谢谢两位兄弟。那我刚了，你们随意啊。来吃菜吃菜，兄弟，你那边就先干着，祝你好运。要实在不行，你再回来。只要我还在这里。随时欢迎你，太感谢了。卡夫，收工放饭。哎，放我下来。哎，快别走啊，快把我放下来。没想到打起来就说不出手了。这里可以做人吗？做什么事怎么做人？走走走走，我们去。哎，师傅，这车还可以做人吗？做不了人，这是拉道具的车。我机器好不？可以吧。好，谢谢。继续，继续。像这种事啊，当时太多了。我想，每个演员都应该经历过吧，因为没有经验呀、啊。那当时有空和女朋友卿卿我我吗？抽空吧。
这都几点了？这演员还没到。子晓，子晓，导演，导演，导演，来，导导导演，什么事？这个秋风涛怎么回事？怎么还没到？哦，可能他总算应该马上就到啊。哎，朱哥，怎么了？你发给他了？打电话，赶紧给我打电话。接着打嘛！哎，导演，刚才秋风涛今年给我打电话了，怎么说的？哎，秋风涛，对。刚才秋风涛来电话说，秋风涛的片酬要多加一点，再费开演我们的戏。他这边可以加多少？百分之三十。那你让他去抢吧。这王八蛋，戏还没有演几部，还没有就把自己当明星，还摆上谱。这样吧，我看不用他了，你把李维龙给我叫过来，让他顶上。去吧。戏之后，我就开始被一些老板呀、导演重视起来。我的师傅呢，也开始推我，所以呢，就开始演一些有台词、镜头多一点的戏了，就很少给别人做替身了。那就说从这部戏开始，您的电影演员梦开始一步一步实现了。嗯，可以这么说吧。挣了不少钱吧？是的，确实当时挣了不少钱，因为那是年轻呀，挣到钱就开始飘了，就像别人说的那样，都不知道自己姓啥了。那就没有人跟你提个醒吗？那肯定是有啊。我师傅梁真跟我说，我们从山区出来的苦孩子，千万不能忘本。我们挣的钱是从社会上来的，要回馈社会，感恩社会。在师傅的提醒下
，我开始认识自己的初衷，开始做公益善事，帮助更多需要帮助的人，为社会做一些有意义的事儿。也正是在这个时候，公司正筹备拍摄一部《英雄正义》的正能量公益电影，大家看到我的努力和表现。一致推荐我出演剧中的男一号。接下来呢，就是我的新电影《英雄正义》上映。哇，当时简直是火得一塌糊涂。我知道特别火。我记得最出名的说法，李威龙终结了多年来小鲜肉当道的一个风气，给影视圈观众长久期盼的一个阳刚硬汉形象。哇，你真的太厉害了，太棒了！这么长你都能背下来。那是当然，我们在采访每个人之前都会做功课的。那目前为止，这部电影应该是您事业的一个巅峰吧？暂且这么说吧。但是以后我还会拍更多类似于这种收视长虹、正能量的电影。嗯，太开心吧？开心那是必须的。好，来，再来一张啊！再高兴点啊！来，一、三、二、一，茄子。好。叶超。我们好像有好久没见了吧？哎呀，是，都两年多了都没见了。你看看，这是我最新代言的酒，你尝尝口味如何？哎呦，哎呀，越来越帅了啊！来，这酒得尝尝，这酒之前没喝过。赶快倒上！来来来来，尝尝尝尝，再尝尝再尝尝。嗯，来来来来来，你倒。啊，你倒上。我不剩酒量，你给我少倒点。好好好好好，好。行吧，给你倒少一点。啊。这我得多喝点，多喝点，你多喝点。我跟你讲啊，我最近我回了趟家，咱那老家现在变化的是真够大的呀！啊，你知道你你爸妈还跟以前一样，做慈善做公益啊，在这村里面修桥修路盖学校。是啊，我爸我妈是我人生中最好的导师，他对我的影响真大。嗯。我在外面做慈善、做公益，一切都是受父母的影响，真的是不忘初心。以后有空咱也带带我啊，带带我，我也想做这些事情，带带我，咱一块搞搞慈善啊。虽然说我现在的工资不高，我拿出来一半，剩下一半我自己用，剩下一半，咱捐献给各种小学，啊，做各种善事，请你安排。来，兄弟，干杯！这个祝你越来越好，喝。我已经到公司了，导演。这个电影呢？好的，只要是正能量电影，我们可以好好合作。哎，你好，李卫龙先生，你好。你好，你是？我是爱心栏目网记者姚芊芊。你好，这是我的名片。姚芊芊。是的，您这边呃，资助了很多山区的小孩，帮助了很多贫困的小孩，所以呢，特别想对您做个专访。呃，其实。这种都是捐爱心的事情，我觉得也没必要报道。那个，因为很多山区的小孩，因为您的资助，很多小孩的生活得到非常大的改善。呃，您看一下，您在百忙之中能抽出点时间来给我做专访，可以吗？那你到时安排一下时间，把我的行程调整一下，好吧？再通知他一下。好。好的，非常感谢，真的很希望能得到您的专访。谢谢。好。你来了。我这几天马上要去迪拜了
，有部戏在那边开拍。要待多久？要拍两个多月吧。这么久？你就是想我哦。当然啦。在学校呢。那我走了。你走吧，拜拜。多保重哦。尊敬的李威龙先生，您好，我是支教老师林浩。今天我又收到您寄给孩子们的资助款，我怀着无比感激的心情，真心感谢您长期以来对孩子们的关心和爱护。自从孩子们遇到您，孩子们有了智能教室，有了属于自己的课桌，您还给孩子们建了音乐室、美术室、篮球场。让他们对外面的世界有了了解，也请您放心，他们让我给您带句话：我们要走出大山，将来做个感恩的人，回报学校，回报社会，和关心我的每个人，成为一个对社会有用的人。这群孩子是多么幸运，有你们的资助，让他们能够快乐的成长。对了，他们还有一个小愿望。他们说都特别喜欢听您唱歌，听说您准备举办演唱会，孩子们特别想去。如果可以，能够满足他们这么一个小小的愿望吗？最后再一次感谢您，祝身体健康，幸福永随，好人一生平安。
人生充满了嘿，活得有味道，与此为止都要好，一切好更好。真的笑，万事万物各有各的好，各有各的更好，乐呀乐，逍遥，喵喵快乐，做一切的好，好与更好过一生，过一生的笑。从来我们开怀的笑，生命美好没有时间的烦恼。走出门外，阳光照耀，做人心要快乐，为人要欢笑。春天花儿开，嘿，鸟飞又来到，我们要把它做好，幸福小到老，人生充满了嘿。活得有味道，与此为止都要好，一切好更好。更好，过一生，过一生的笑，万事。